。桃儿，你真不应该去电厂，你现在最需要的是休息。这不是有你呢吗？药怎么样了？好了，但是抹上去会有两种后果，一种是复明，另一种是。老婆，老婆，孩子还没找到。咱家小宝已经丢了两天了，你还顾着上班呢？你快给我找孩子呀！好，好，好，你别着急，我这就去警察署报案。家里有人吗？小宝回来了。听说你们家丢了一个才两个月大的儿子吧？看看这个，眼熟吗？这是我家小宝的东西，怎么会在你这儿？我家小宝在哪儿？你知道我儿子在哪儿？我不喜欢啰嗦，只要按我说的做，明天就能让你们见到儿子。绑票是吧？等着，告诉我你到底想干什么？告诉我要钱没有？要命一条！哎，生命多珍贵呀、啊，我哪敢随便就要、啊？只要你把这个东西放到发电主机旁边，你那饿了两天的小崽子。就能喝到他娘的奶了。别乱动，是炸弹。哦，我明白了。闹了半天你是日本人，你想让我帮你把发电厂给炸？做梦！告诉你，你选错人了。我张大山不会干那些对不起祖宗的事儿，不可能。哦，是吗？是故去的祖宗重要。还是活着的儿子重要，你们自己掂量吧。别，别，别跟他生气，他干，他干。干什么呀？咱是中国人，绝对不能帮日本人干事儿，明白吗？你不要孩子了，全城没有了灯都能活，可是要是没有了咱家小宝，我就不能活了。什么呀？他是日本人，咱中国人能帮日本人干事吗？那你就不要老婆孩子了。小宝不在了，我也不想活了。这是干什么呀？答应你还不行吗？记住，把东西放到那儿就什么都不用管了。事成之后去城南接你们的宝贝儿子，要是敢报警。就等着给你们的宝贝儿子收尸吧。我一直想告诉你，对乔曼，你要时刻保持警惕。有一件事情我也一直想告诉你，你对那个朱丽娜要保持戒备。恋爱这个东西真奇怪，它可以让人的智商变成零。这就是你一直都不肯抓朱丽娜的原因吧？
，知道我雷体图名字的人只有一个，而送信的那个人就是朱丽娜。他跟我说，两个士兵最后的话是：“女人，毒西瓜。”这两个人恰恰就死在他手上。你怎么就一定说这个事儿就是他干的？你有什么证据？你说的一点都没错，爱情确实会让一个人的智商变为零。行了行了，我也不跟你说了。你休息会儿吧，情绪太激动对眼睛不利。哥，你的眼睛好些了吗？没有伤到晶体，配合药物治疗应该能恢复。你怎么了？那个姓刘的处长，他实在是太可恶了。他给李司令打的炸药库被炸案的调查结果是我们咱们兄妹两个人联手干的。你怎么知道的，哥？早就想到了会是这样。野妹子真是厉害，她故意用延迟的炸药，就算炸不死我，我也说不清楚。好在啊，李司令他根本就没有相信他的话，还把他给训斥一通，给赶出去了呢。哼。哎，朱丽娜回来了吗？我有些事情想当面问她。哎，你看，你看，一提到朱丽娜，你哥就跟变了一个人似的。雷震，我必须要再次郑重的警告你。每次朱丽娜出现在咱们司令部附近的时候，都会有重要的军事情报泄露。那颗定时炸弹就是从他身上搜到的。我告诉过你，这件事情是那个乔曼在捣鬼。你太刚愎自用了。是你自己吧？不是已经把画像给重庆那边送过去了吗？已经等不及重庆那边的消息了。我需要马上见到朱丽娜，有些事情，我想跟她当面问清楚。雷震，我说了，有些事情，我要跟她当面问清楚。把朱丽娜给我找来。张师傅，你今天咋来这么早呢？你是你们班第一个，离交班还有半个小时呢。张师傅，你先歇会儿。哎，夜班怎么样？呃，夜班啊，一切都正常的，正常。哎呀，我这肚子有点疼，你先忙着，我去趟厕所。啊，大清早的拉肚子。我始终都不明白，你为什么不承认自己是乔曼？长官
我是军需处女兵，我叫朱丽娜，是乔曼同志动员我来到前线参加抗战的。是你听到了伤员的最后一句话：一个女人，用西瓜，毒死了所有守卫炸药库的守军，对不对？我刚到部队不久，对一些事情还不太清楚，请原谅。妹妹，我说你就别兜圈子了吧。赶紧回答问题，好吗？你知道我以前有个绰号，叫飞毛腿。你还知道你舅舅给我起了另外一个绰号，雷地图。对，雷地图。走，哎，小四，你们班组的人都这么积极啊？都来那么早啊？怎么，还有比我早的？张师傅比你早到的？不可能，每次我都第一个。你看你这人，你不信的话，你瞧，饭盒都在桌子上放着呢。嘿，这张师傅又带什么好吃的了？哎哎哎哎，小四，你可别动人家张师傅的午饭啊！你又不是不知道，张师傅是最小气的一个人了。嗨。我又没偷吃，我就看看。啊！炸弹！有炸弹的！快跑啊！炸弹！小四，梅子动手了。他奶奶的！你们几个留着检查，其余的跟我走。怎么回事？小四，小四被炸弹炸死了。哦，对了，张大山，张大山是汉奸，快封锁大门！是。他是不是还去过别的地儿？没有，他把饭盒放在桌子上，他说身体不舒服就跑出去了。奶奶的，快给我追！抓回来，我放了他。抓住他，为小四报仇！快带我去电厂。哥哥，你不能去，你现在去不是明摆着送死吗？电厂一旦被炸，黑影岭阵地就完了。雷震，雷震，你现在不能去。雷组长，司令让我们来，对您这里进行二十四小时警卫。我们已经派部队加强对电厂的守卫，请雷组长放心。你说什么？朱小姐，请你离开这里。以后未经允许，你不能随便进来。你的眼睛不方便，请执行司令的命令。师傅，哎，去一趟城南，快！好嘞。站住！他奶奶的！马家，我都认不出你了，是吗？俊爷，你听我说，我真不是有意的，我儿子还在他们手里呢。俊爷，给我拔了！俊爷，你饶了我吧
，我儿子还在他们手里呢。秋叶，哎，哥哥你，小宝，小宝没了，小宝没了，日本人。小鬼子，老子到阴曹地府也要找你们算账！啊！啊！啊！啊！啊！如果有机会的话，让你们见一面。他好像也在这。你怎么了，国昌？以我对我哥的了解，请你相信他。朱丽娜，她一定是出了什么问题，请你一定要帮助她。朱丽娜，她太有问题了，她就是在装疯卖傻，想蒙混过关。不像长官，请出示您的证件。怎么，连我这个情报处长都不相信？对不起，长官，任何人进入都得接受严格检查，即使是执行紧急军务这是什么？经常熬夜，胃不好，所以苏打饼干我就经常带着。要不要尝尝？嗯。嗯。我未来事在这儿，拜托了。好，今天就讲到这儿。拜托大家了，散会。日本间谍真可救，黑人秀，四四，四个真冤呐！不是，他是讨厌的。哟，大妹子，怎么的？公干？我是来看你的，这儿没什么损失吧？有嘛损失？有你魏哥我在，保证万无一失。你就吹吧你！刚才我都听到那个爆炸声了，已经惊动司令了。所以他让我们来调查一下，小状况搞定了。那嗯，还挺好吃的。以前我以为你只是一个会吃东西的猪八戒。谁猪八戒了？刚才我听到爆炸声，我都担心死了。但是现在我看到你没事儿，我就放心了。嗨，你没事儿，你敢说吗，曼曼？会吃的猪八戒，老天爷根本不敢收我，我肚子太大太能吃了。等打完鬼子。打完鬼都找他报道去，那会儿不能给他多生几天口粮吗？是吧？你给我乌鸦嘴！<笑>魏大哥，你是我的好哥哥，我可舍不得你死。呦呦呦呦呦呦呦，真的假的？曼曼，像我这样的好男人，天底多了去了。哎，我看那万参谋长也不错呀，那个。魏大哥，你说什么呢、哎？你觉得我跟万将军可能吗？嗯。你也不想想，他是什么身份，我是什么身份
。哎呦，那你们俩一天到晚在一块儿，哎呦那……我那只是感激他，我感激他救了我一命，真的，我只把他当成好哥哥。嗯，都是你这假的，嗯，这玩意可不好说。我的眼睛好像进东西了，哟，魏大哥，你快过来帮我看看。吹一下啊！哎呀，别动，别动，我吹一下。我还有事，我要先走了。不是，吹一下。许哥，你你怎么来了？怎么样，什么事儿？没事儿，一点小状况，搞定。许哥。雷组长有没有说炸药库还有探照灯发动机遭袭谁干的呀？咱们内部有间谍呗。那他有没有说是谁呀？我们正在调查这件事。乔曼，我说你们那个刘处长简直蠢到家了，他居然说这事儿跟雷震有关系。这孙子，这不正在说瞎话吗？许哥，许哥，你们头的妹妹是个共党，而你是个医生。你可千万不能卷入这场无聊的党派纷争中，答应我好吗？有一个小伙二十七，他妈领着他就去相亲，这门亲事也算门当。啊，许你进来了不巧门呢？大白天你做什么美梦呢？谁做美梦呢？哎，你别瞎看啊！我们这东西都有用的。哎，老许，你来正好，我正好事儿跟您商量商量。有一个小伙二十七，哎，你把我分析分析啊！哎，你说我是娶米斯乔呢，还是娶米斯黄呢？这俩都不错。你你说我这……哎呦，你把我分析分析，来分析分析。来，顺儿。我说你才刚刚立了那么一点小功，你怎么就嘚瑟上了？我没嘚瑟呀。像你这样的，哪个良家姑娘愿意跟你一罐头过日子？哎，你怎么说话呢？哪壶不开提哪壶呢？谁罐头谁罐头，打人不打脸，揭人不揭短，那不过去的事儿了。我现在好歹也算是一个啊，正规的国军军官。你要还知道你是一国军军官，你就规矩点儿，别老对女兵动手动脚的。我对谁动手动脚了？乔曼啊！你看，你看，你看，你看，我一猜你就说乔曼，哎，我都看到你心里去了。嘿嘿，哎，老许，我还真是哎，正准备跟你认真的说呢。我怎么老觉得这乔曼喜欢我呢？真的，你看他平时看我那小眼神儿，哎，倍儿有，真的。哎，老许，我是那么计划的啊，等将来打完仗。我把他带回天津，我给他娶了。哎，我们俩一块开个包子铺，我们卖包子，包皮儿大馅儿。我们天津水土倍儿养人，我一定给乔曼养的白白胖胖的，给我生一大堆大胖小子。到时候到天津找我玩去，我带着一大堆大胖小子喊徐大大，徐大大，徐大大，徐大大。哎呦，当时那画面，我告诉你倍儿感动。就你，你也配娶乔曼？我自己个儿我都不信，真的。不是他的事。王八看绿豆对上眼儿了，这是他追我，你这这，你行你行你行了吧？你闭死那个嘴巴！我告诉你，未来顺，从你嘴里说出“乔曼”这俩字，我听着我都膈应。哎，你你你，急了急了，你别那么没劲啊，跟你逗弄玩呢。来顺，我问你，这是什么地方？这是军队，这是战场，你知道吗？你别老拿你以前混江湖那套放这儿来。你给雷震丢人，你知道吗？我给谁丢人了？老许，你要那么说，我还真得跟你说道说道。我混江湖怎么的了？对不对？我就是陆林出身，我改不了了。我告诉你，我要不是因为混江湖那点本领，还能完成那么多任务吗？就这样，爱用用，不用拉倒。未来顺，我告诉你，我就看不上你不负责任这一点。我还看不上你呢。你迂腐，你无药可救。对我迂腐，我无药可救。我不是无药可救，我明白你们压根就看不上我。
多少钱一斤？就是九毛一斤。你这肉也不肥呀、啊，八毛钱就行了。都是老主顾了，给您算八毛二吧。我买多点再便宜点行不行？您过来看，这个是瘦香精的，哎，给您算八毛二。嗯，这块还可以，这个可以。东西就放在这块住户大腿里，你只管把肉带进去，到时候就会有人去取。明白。那就这块吧。哎，好嘞。哎，站住！哈哈，长官，今儿咋把我当外人了？三师傅，新规定，谁进去都得接受检查。哦，我说的嘛，这规定好。哎，长官，你说万一敌人的炸弹让间谍带进来，那多吓人，是吧？哎，兄弟们。我这车上能有啥呀？不检查，不受累了啊！哎，兄弟，这个重，哎，我来，我来。三师傅，肉挺肥啊。这个啊，啊，这是国军长官专门拨款犒劳弟兄们的，叫咱好好把守电厂，可不敢叫日本人给炸了。你这个臭嘴啊！<笑>我走了，啊，进去了，走了，长官。我、哦，今儿这肉够肥的。哈，是啊。多少钱一斤？八毛一斤。啊、哦，零卖呀，要九毛呢。啊、哦，你说这打仗啥都贵。没错，这老百姓多少都是最倒霉的。就是啊。哎呀。哦，烫啊。有点意思啊！那就这样吧。你又干啥？想把你给吓得，拿刀又不是剁你。我告诉你，我就爱吃这肘子。待会儿让后厨给我做一红烧肘子，嘿！你一会儿也过来啊！哎哎，别别别别！爷，肘子有啥好吃的？一会儿我让大厨给你炖俩猪蹄送过去孝敬你。哎呦，就来这后腿儿，我告诉你，这后腿肥瘦都有，倍儿棒。别别别别别！喂，我回事。站住！我眼皮子底下耍滑枪，今天要不是我犯馋，我还看不出来呢。不是，不是我干的，是别人让我干的。别人让你做的。走。说，你的同伙是谁？我我只知道，谁谁给我的炸弹，谁来取，我就不知道了。你是什么组织的？是谁派你来的？如实说，我饶你不死，不然的话，我就把你给剁了，吃你的肘子！别别别别别别别别！我我们是受一个叫二二号的上峰指示，其他的我也不知道。男的女的？不知道啊，这二号从来没露过面啊！有你们这些狗汉奸，为了点蝇头小利，连祖宗都不要了！我今天要是不杀了你，南平我心头之恨！行行行行，我真的
我什么都说，我就知道这么写。爷爷，我我知道，我都说了，我就知道这么写呀，爷爷，饶命，饶命啊！爷爷饶命，爷爷饶命，饶命。看着我，听着，你现在是想让我把你当虫子给剁了，还是想立功赎罪？立功赎罪！立功赎罪！爷爷们，立功赎罪！长官，立功赎罪！立功赎罪！我立功赎罪啊，爷爷们！没事，你们怎么才来呀、啊？啊，这么重要的地儿没人看着，废物，一群废物！你谁啊你？别、啊，长官，他可是重庆来的钦差。钦差、啊，长官，我们在那边巡逻，听到这边枪声才过来的。走，这一片，赶快给我走。是，你俩去那边。是，你们俩去那边。剩下的跟我走，快。用不着愁眉苦脸的，你面对的不是一般的人。每一个胡绝死队队员，都是身经百战的职业杀手。那也不应该。头儿，反正现在厂里的奸细全让咱给抓住，那咱下一步怎么办呢？接下来，警署已经组织了临时巡逻队，你只需要好好组织他们，保护好电厂就行了。放心吧，头儿。他就是只鸟飞下来，我也得把他抓下来检查是公还是母。想在我未来事眼皮子底下蒙过去的人，他还没出生呢。你呀、啊，别把牛皮吹破了。我已经在李司令那边给你请功了，李司令夸你，说干得不错。是啊，谢谢丫头。等到时候军功章往胸口一带，你就等着给家里光宗耀祖吧。丫头，我不知道怎么感谢你好了去。头。你说那李司令啊，那么瞧得起咱，可可咱自己弟兄里头啊，狗眼看人低。哼，直说，老许说你什么了？那天
，我就跟他开玩笑，我说等打完仗，我把乔曼娶过来，哎，帮我一块生孩子。他跟我急了，你知道吗？你当时都没看见他当时那样。头里咱俩说，咱干嘛来了？咱这不玩命来了，对吧？虽然我的眼睛现在看不见，但是我能感觉到，国长，你的心已经不在侦办组了。我记得你说的那句话：“我们的职业不允许我们过分相信任何一个人。”我也希望你能牢牢记住这句话。在乔曼和朱丽娜的问题上，我们有着严重的分歧。不。是致命的分歧。我相信我的直觉，而且我的直觉从来没有错过。我是医生，我不相信直觉。在战争年代，你的眼睛所看到的一切都有可能超出常规。未来顺从朱丽娜身上搜出了一颗定时炸弹，这种直接性的证据远远超出你所谓的直觉。在这种危机的情况下。我请求你，立刻逮捕朱丽娜。沉默就是默许了。我以侦办组的名义，马上通知。站住！许国璋，你是一名军人，军人的天职就是服从。你现在必须服从，且唯一只能服从于我的指挥。雷震，你还记得吗？那天事情发生的时候，我们都在现场。我亲手把乔曼从万成功的身边拉开，而朱丽娜，她远远的躲在一旁，根本就没有想要过靠近万成功的迹象。我问你，这怎么做一个刺客？而乔曼，她神色慌张的走向马路的正中央。程峰，你一定要回来！